வணக்கம் ஃபன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல முழுக்க முழுக்க எல்லும் நாட்டி இவங்களை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக என்னடா கண்டென்ட்டே கிடையாது புதுசாக நீங்கள் எதை எடுத்துட்டியா அப்படின்னு கேட்பீங்க இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்டிருந்த கண்டென்ட் தான் எலும்பு நாட்டியை பற்றி பேசுங்க பேசுங்கன்னு கிட்டத்தட்ட நூறு வீடியோக்களுக்கு மேலே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டுட்டீங்க ஸோ உங்களோட ஆசை எங்களோட நோக்கம் அதனால் இன்றைக்கான கான்செப்ட் இதை நோக்கியே போக போகுதுங்க இதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்பைரசி தியரியாக தான் இப்போ இருக்க பார்க்கப்பட்டுட்டுருக்கு அடிப்படை ஆதாரம் அப்படின்றது இந்த இலுமநாடி கான்செப்டில் கிடையவே கிடையாது இப்போ இருக்குது இல்லை ஆனால் வரலாற்று பதிவுகள் உண்மையான பதிவுகள் நிறைய இருக்குது நான் அதை தான் ஒரு டைம் லேனாக கோர்த்து இன்றைக்கான ஷோ உங்களுக்கு வழங்க போகிறேன் இதை நீங்கள் நம்பினால் நம்புங்கள் அவ்வளோதாங்க ஆனால் இன்னொரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணிடுறேன் இலுமநாடி கதையில் சுவாரஸ்யம் குறைவில்லாமல் இருக்கும் கண்டென்ட்ல இப்போ ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த இலுமநாட்டி உருவான நாடு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைய ஜெர்மனி இருக்குல்ல அப்போ துண்டா துண்டாடப்பட்டு கிடந்த ஜெர்மனிங்க அதுதான் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் ஜெர்மனியோட புகழ்பெற்ற சிந்தனையாளராக திகழ்ந்த ஒரு நபர் தான் ஆடம் வேஷாண்ட் அவர்கள் இதை தெரிய அதெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் இவர் தாங்க ஜெர்மனியோட சுயாட்சி பிராந்தியமாக இப்போ திகழ்ந்துட்டு இருக்கு பவாரியா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பவாரியாவோட எங்கோல் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற நகரில் பிறந்தவர் தான் ஆடம் வேஷாம்ட்டுங்க இவர் யூத குடும்பத்தில் பிறந்து கிறிஸ்தவராக மாறினவர் இவருக்கு ஆக்சுவலாக அம்மா அப்பா கிடையாது ஆதரவற்ற நிலையில் தான் வளர்ந்துருக்காரு அந்த இங்கோல் ஸ்டார்ட் பல்கலைக்கழகத்தோட பேராசிரியர் அப்படின்ற பதவியவும் இவர் அலங்கரிக்கிறார் படித்து 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 தன்னை தானே சுயம்புவாக மேலே உயர்த்திட்டு வந்தார் பவரிய ஆட்சியாளர்களோட பிரதான ஆலோசகராக திகழ்ந்தவரும் இதே ஆடம் தாங்க அங்கே ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எந்த எந்த சந்தேகம் எழும்பினாலும் அதுக்கு உரிய விளக்கம் கொடுக்குறதும் ஆடம் தான் ஸோ இந்த அளவு அவர் தன்னைத்தானே மெருகேற்றிக்கிட்டு பவரி ஆட்சியாளர்கள் இருக்காங்களே அவங்க கூட எவ்வளோ க்ளோஸ்ட் காண்டாக்டாக இருக்க முடியுமோ இருந்தாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மே ஒன்றாம் தேதி நைட்டு ஒரு சம்பவம் நடக்குது இந்த எங்கோல் ஸ்டாட்டோட காட்டு பகுதி ஒன்றுத்தை ஆடம் அவர்கள் சூஸ் பண்ணுறாரு சூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு ஐந்து ஆண்களை அடைக்கிறாங்க அடைச்ச ஆடம் என்ன பண்ணுறாரு இது போல் நான் ஒரு அமைப்பை க்ரியேட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இதுக்காக தான் உங்கள் ஐந்து பேரையும் நான் இங்கே அழைச்சிருக்கேன் இந்த அமைப்பு சீக்கிரட்டாக இயங்கும் சொசைட்டிக்காக சீக்கிரட்டாக இயங்குற அமைப்பா இது இருக்கும் இந்த அமைப்பில் இணையறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐந்து பேர்கிட்டே கேட்குறாரு அவங்களும் விருப்பம் தெரிவித்ததுக்கு அப்புறமா மொத முறையா மொத முறையா இந்த இலும்பு நாட்டி அப்படின்ற குழு உதயமாகுதுங்க சீக்ரெட் சொசைட்டியாக அந்த இலும்பு நாட்டி உதயமாகுது இதுக்கு அவங்க என்ன சின்னமாக முதல்ல வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தை இருக்கலைங்க அதை தான் சின்னமாக வைக்கிறாங்க ஆந்தையை சின்னமாக வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கும் ஓ இந்த ஆந்தை கண் இருக்குது இலும்பு நாட்டி முக்கோணத்துலேயும் கண் வரும் ஸோ கண் உலக மக்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இதனால் ஆந்தையை செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் டவுட் வரலாம் இது கிடையாதுங்க ஆந்தைக்கு இந்த நுண்ணறியும் தன்மை அந்த நுண்ணறியும் ஞானம்னு சொல்லுவாங்க அது அதிகமாக இருக்குது ஸோ நைட்டில் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவராசியை தவிர வேறு எந்த ஜீவராசியாலையும் நுண்ணறியும் தன்மை பெருசெல்லாம் கிடையாது ஸோ இதுக்காக தான் இவங்க அந்த ஆந்தையை சின்னமாக ஆரம்பத்தில் சின்னமாக அந்த ஆந்தையை வைக்கிறாங்க இது காலகட்டத்தில் மறுவி மறுவி இப்போ பல சின்னங்கள் இலும்பு நாட்டி கான்செப்டுக்கே இருக்குது இவங்க இந்த இலும்பு நாட்டி அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்காங்களா இதுக்கான காரணத்தையும் சொல்லிடுறேன் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இலும்பு நாட்டர்ஸ் அப்படின்ற லத்தின் வார்த்தைங்க இதுக்கு ரிவியல்டு அப்படி இல்லைனா என்லைட்டன் அப்படின்னு பொருள் இந்த எலும்பு நாட்டி இதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா இந்த அன்லைட்டன் ஒன்ஸ் இது தான் எலும்பு நாட்டிங்க அதாவது ஒளிறவங்க அப்படி இல்லைனா ஒளிர வைக்கிறவங்க என்னவங்களுக்கு புரியாத மாதிரி சொல்லுனா தனக்கு ஞானம் அதிகமாக இருக்கல இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைனா ஞானம் அதிகமாக இருக்க மக்கள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு இது தான் இலும்பு நாட்டஸ் அப்படி இல்லைனா இலும்பு நாட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த இலும்பு நாட்டி அமைப்பை மூன்று வகையாக அவங்க உறுப்பினர்கள் அமைப்பாக முதல்ல சூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இலும்பு நாட்டி குழுவில் சேர்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூன்று வகையில் ஒரு வகைக்குள்ளே வந்துடுவீங்க இது என்னென்னா முதல்ல நாவிசஸ் புதுசாக வராங்களா உள்ள இவங்களுக்கான மெம்பர்ஷிப் இது ரெண்டாவதாக மினர்வல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ரோமன் மித்தாலஜிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கதைகளாம் நிறைய படிச்சுருப்பீங்களா அதில் ஞானத்தை குறிக்கிற தெய்வம் இருக்குல்ல இதை மினர்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களோட ஒட்டுமொத்த அடிப்படை சாராம்சமே ஞானம் மக்களுக்கு இது சரி இது தப்புன்னு சொல்லணும் தாங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கணும் அந்த ஞானம் இருக்குல்ல இவங்க எல்லாருமே இந்த மினர்வல்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் கொண்டு வந்துடுறாங்க அறிவில் சிறந்தவங்க அடுத்ததாக இலுமினேட்டட் மினர்வல்ஸுங்க இவங்க இதோட அடுத்த வருஷனாக கருதப்படுறாங்க ரெண்டாவது மெம்பர்ஷிப்போடு அடுத்த வருஷம் தான் இது கருதப்படுகிட்டு இருக்கு இது தான் இலுமினாட்டியோட ஆரம்ப காலம் இருக்குல்
உலகத்தை கண்காணிக்கிற ஒரு அமைப்பாக இந்த எலுமநாட்டி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறு உறுப்பினர்கள் இந்த எலுமநாட்டி குழுவில் இணையிறாங்க முதல்ல நான் சொன்னது வெறும் ஐந்து பேர் மட்டும்தான் உள்ளே வந்தாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு எலுமநாட்டியாக பார்க்கப்பட்டவர் ஆடம் அவர்கள் இந்த உறுப்பினர்கள் அதிகமாக உள்ளே வர வர இந்த உறுப்பினர்களை வகைப்பாடு இருக்குல்ல இதை அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ முதல்ல மூன்று உறுப்பினர்கள் வகை மட்டும் தான் இருந்துச்சு மெம்பர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப்பில் இது அதுக்கப்புறம் ஏழாக மாற்றப்படுச்சிங்க குறிப்பிட்ட துறைகளை சிறந்து விளங்குவாங்கள அவங்க எல்லாருமே உள்ளே எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி சேர்ந்தவங்க தான் இந்த அறநூறு பேருமே இதில் பிரபுக்களாக இருக்கட்டும் அரசியல்வாதிகள் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகள் இந்த அறிவியல் சிறந்தவர்கள்னு சொல்லுவோமே புத்திஜீவிகள் எழுத்தாளர்கள் இப்படி இந்த ஏழு விஷயங்களையும் யார் யாரில் ஆக சிறந்த ஆளுமை செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் உள்ளே ரெக்ரூட் பண்ணப்பட்டாங்க இலுமுநாட்டிசா இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தில் இருந்து மூவாயிரம் வரைக்கும் இலுமுநாட்டிகளோட உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிடுச்சிங்க ஒவ்வொரு வருஷமாக போக போக நூற்று கணக்கில் இலுமநாட்டி குரூப்பில் வந்து சேர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த அளவு எண்ணிக்கை மூவாயிரம் வரைக்கும் டச் ஆச்சு செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் மட்டுமே இதுக்கப்புறமா செவன்டீன் எயிட்டி செவனில் இலுமநாட்டியில் யாராவது உறுப்பினராக சேர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கையை பவரி ஆட்சியாளர்கள் இருப்பாங்களே அவங்க முன்வைக்கிறாங்க ஏன்னா முதல்ல ஆடம் அவர்கள் இந்த இலுமநாட்டி அமைப்பை தோற்ற வச்சுருந்தா கூட இது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பவரி ஆட்சியாளர்களுக்கு தலைவலி ஏற்படுத்துகிறதா அமைஞ்சிடுச்சு இவங்க வந்து இந்த சுயாட்சின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை மூக்க நுழைக்கிறாங்க மக்களுக்கு தவறான வதந்திகளை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மதங்கள்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் இப்படி சரியாக வரும் மூட நம்பிக்கை வர இதெல்லாம் அவங்க மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறாங்க எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய முரண்பாடுகள் இந்த பவரி ஆட்சியாளர்களுக்கும் இன்னொரு பக்கம் இழுமு நாட்டுகள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சதுங்க ஸோ இதோட உச்சகட்டமாக தான் அந்த டீமில் யாருன்னா சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் செத்துருவீங்க அப்படின்ற சட்டத்தை உடனடியாக உள்ளே அமல்படுத்துகிறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரைக்கும் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி இந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது நடந்துச்சுங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆறு மாதம் நான்கு நாட்களுக்கு இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நீண்டுகிட்டே போச்சு இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியை திட்டமிட உதவினாங்க அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு ஆடம் வேஷாமிட்டுருக்காரில் அவர் மேலே சுமத்தப்படுதுங்க இந்த பழி அவர் மேலே சுமத்தப்பட்ட அடுத்த செகண்டு பவரியால எத்தனை எலும்பு நாட்டிகள் இருக்காங்க அப்படின்ற எண்ணிக்கையை அந்த குறிப்பிட்ட பவரி ஆட்சியாளர்கள் திரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கண்ணில் பட்டுற எலும்பு நாட்டிஸை கொல்லணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தில் மட்டுமே ஸோ பவரியாவுக்கு துரோகம் எடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலும்பு நாட்டி அமைப்பு இருக்கலங்க அதை முற்றுமொழி தான் தடை பண்ணிட்டாங்க இந்த அமைப்பு திரும்ப தலை தொங்குச்சு அப்படின்னா அவங்க வம்சமே இருக்காது அப்படின்ற எச்சரிக்கையவும் அவங்க முன் வச்சுட்டாங்க அண்ட் இதுக்கப்புறமா இங்கோல் ஸ்டாட் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரில் இவர் ப்ரொஃபஸராக வைஷாம் டவர்கள் அந்த வேலையும் பறிப்போகுது அவருக்கு ஜெர்மனியோட சாக்சோனி அப்படின்ற பகுதியில் காட்டிஞ்சன் அப்படின்ற பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவ பேராசிரியராக இவர் பணியில் இணையிறாருங்க அந்த பல்கலைக்கழகத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு பல்கலைக்கழகம் இதில் தத்துவ பேராசிரியர் அந்த பதவியில் உள்ள வராரு இலுமுநாட்டி அமைப்பு அழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு பவரி ஆட்சியாளர்கள் எல்லாருமே நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி இந்த வைஷாம்டம் கிடையாது அந்த அமைப்போட முதுகலுமே இவர் தான் இவரும் கிடையாது அந்த இலுமுநாட்டி நம்ம குறிப்பிட்ட பகுதியில் பார்க்க முடியல பவரியாக்குள்ள அவ்வளோதான் அழிஞ்சிடுச்சு நாம் இனிமே நாம் நினைக்கிறத கரெக்டாக ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் அந்த ஆட்சியாளர்கள் பவரி ஆட்சியாளர்கள் வராங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிட்டு பழைய மாதிரி வேலைகளை ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க இந்த கட்டுக்கதைகள்னு சொல்லுவோல புரளி கட்டுக்கதை வதந்தி இது மாதிரி நிறைய இலுமுநாட்டி கதைகளை பரப்ப ஆரம்பித்தார் எழுத்து பணி மூலமாக இலுமுநாட்டிஸை பற்றி மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலையை இவர் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் கிட்டத்தட்ட தங்கள் ஒரு புரட்சி படை மாதிரி இவர் மக்களுக்கு காண்பிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க ஸோ இந்த கட்டுக்கதைகள் எல்லாமே ஒரு கட்டத்தில் அந்த பவரி ஆட்சியாளர்கள் இருப்பாங்கள அவங்க காது வரைக்குமே போயிடுச்சு ஓகே இவங்க இன்னும் அழியலை இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த இலும்பு நாட்டுகள் இந்த உலகத்தாளம் அப்படின்ற ஆசைக்குள்ளேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான்ற எண்ணம் பவரி ஆட்சியாளர்களுக்கு புரிய வருதுங்க இதுக்கப்புறம் தான் இவங்களை எதிர்த்து போராடுற தங்களோட சண்டை வீரியம் இருக்குல்ல அதை அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலும்பு நாட்டின்ற விஷயம் வெளியே மக்களுக்கு தெரிஞ்சதுமே நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்கானோர் நானும் இலும்பு நாட்டி நானும் உள்ளவர் நானும் இலும்பு நாட்டி நானும் உள்ளவர்னு ஒவ்வொருத்தரும் டீமுக்குள்ளே சேர ஆரம்பித்தாங்களாம் ஸோ அப்போ டீம் ரொம்ப பெருசாச்சா
பிரீஸ்ட்டு பிரின்ஸு மேகஸ் கிங்குங்க அது எல்லாமே பெரிய தலைங்க தேர்ட் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓகே செகண்ட் கிளாஸ்னால் கொஞ்சம் கௌரவமானவங்க தேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் தாங்க அங்கே கிட்டத்தட்ட தலைமறையே செயல்படுவீங்க அந்த அமைப்புக்கு ஸோ பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்த இவங்களோட அமைப்பு இருக்குல்ல இது ஒவ்வொரு வருஷமாக ஒவ்வொரு நூற்றாண்டாக அப்படி அப்படியே டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பணம் அதிகமாக திரட்டணும் இதுதான் இவங்களோட அடிப்படை நோக்கமே மாறிடுச்சு ஏன்னா பணம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உலகத்தில் நினைக்கிறத சாதிக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு எலிமினாட்டி குரூப் வருதுங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் இந்த பதிமூன்று குடும்பங்கள் நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோ கேட்டிருப்பீங்களே இந்த பதிமூன்று குடும்பங்கள் தான் உலகத்தை ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க இந்த பதிமூணு குடும்பங்களும் இந்த இலுமநாட்டி குழுவில் தான் வந்திருக்காங்க இவங்களை தாண்டி நாம் எதுவுமே செய்ய முடியாது எந்த துறையிலையும் செய்ய முடியாது நிறைய பேர் பேசி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்களே அந்த பதிமூன்று குடும்பங்கள் எது அது அதை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த இலுமநாட்டிகள்லேயே நிறைய விதங்கள் இருக்குது இந்த யூதர்களை தழுவி வந்த இலுமநாட்டிகள் இருக்குது மற்ற மதங்கள் நிறைய இருக்கும் பார்த்தீங்க இதை தழுவி வந்த இலுமநாட்டிகள்னே இவங்களுக்குள்ளே நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது இதில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவாக பார்க்கப்பட்டதா இந்த பதிமூன்று குடும்பங்கள் இதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் சட்டானிக் பிளட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சட்டானிக்னா புதுசுன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம சாத்தான்னு சொல்கிறோமே அது தாங்க தெய்வ வழிபாடை விட்டுருவாங்க சாத்தான் இருக்குல்ல இது தான் இவங்க தெய்வமாக நினச்சி வழிபடுவாங்க அப்பேற்பட்ட பதிமூன்று குடும்பங்கள் தான் எலுமநாட்டி அமைப்போட ஹெட் ஆகி போயிருக்க திகழ்ந்துட்டு இருக்கு இதில் மொதல் குடும்பம் ராக் ஃபெல்ல பிளட் லைனுங்க ஆக்சுவலாக பிளட் லைன் அப்படின்னா குழம்பிட வேணாம் இந்த ரத்த வம்சாவளின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க குடும்பம் சார்ந்தே வந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு தலைமுறை இருக்கும் அடுத்த தலைமுறை வரும் அடுத்த தலைமுறை ஆனால் அந்த குடும்பத்தோட ரத்த சொந்தத்திலே வந்துகிட்டு இருக்கும் இது தான் பிளட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் மொதல் குடும்பம் தான் ராக் ஃபில் ஆஃப் பிளட் லைன் ஆக்சுவலாக இப்போ வரைக்கும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த நூற்று தொண்ணூறு உறுப்பினர்கள் உயிரோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற தகவல் இருக்கு நான் அதிகம் பதிவு பண்ணிடுறேன் ரெண்டாவது பிளட் லைன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட் ஷீல்டுங்க இந்த ராக் ஃபில்லர் அண்ட் ராட் ஷீல்டு இவங்க ரெண்டு குடும்பங்கள் தான் பிரதான தலைகளாக இப்போ வரைக்கும் கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பதிமூணு குடும்பங்களையும் பெரிய குடும்பங்களாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இந்த ராட் ஷீல்ட் பிளட் லைன் வழி வராங்களே குடும்பத்தில் இவங்களோட முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுமா உலகத்தோட வங்கிகள் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே தங்களோட கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வரதுங்க இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு எப்படி இங்கே இந்தியாவில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளோட பிரதான வங்கிகளை கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வரணுமா ஆனால் இவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இப்போ வரைக்கும் மூன்று நாடுகளோட வங்கிகள் உள்ளே வரலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு வடகொரியா சூடான் கியூபாங்க இந்த மூன்று நாடுகளோட சென்ட்ரல் வங்கிகளும் இதுக்குள்ளே வரலையா இவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இப்போ வரைக்கும் வரலையாங்க அடுத்து மூணாவது பிளட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா கெனடி பிளட் லைனுங்க ஆக்சுவலாக கெனடி இந்த பேர் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமெரிக்காவோட முன்னாள் அதிபர் ஜான் எஃப் கெனடி அவர்கள் இவர் ஆக்சுவலாக இறந்ததுக்கே எலும்பு நாட்டுகள் தான் காரணம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இலும்பு நாட்டுகள் இந்த குடும்பங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தை இந்த பதிமூன்று குடும்பங்களில் இருக்க மக்கள் மட்டும் தான் ஆளணும் வேறு யாருமே உள்ளே வந்து ஆண்டுக்கூடாது இதில் தெளிவாக இருப்பாங்களாம் இதனால் மக்களுக்கு எதிரான நிறைய விஷயங்கள் இவங்க செய்ய வேண்டியதாக இருந்துச்சான் இது ஜான் ஆஃப் கெனடி அவர்கள் அமெரிக்க அதிபராக இருக்கும்போது பிடிக்கலையாங்க ஸோ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் நடக்கும்போது ஜான் ஆஃப் கெனடி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட இலும்பு நாட்டியை பற்றி சொல்கிற அளவுக்கே வந்துட்டாராம் மக்களுக்கு நாளையுமே நல்லது செய்ய போகிறேன் சுதந்திரமாக அமெரிக்கர்கள் வாடலாம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காராம் இந்த விஷயங்கள் அவர் பொது வழியில் சொன்னதுக்கப்புறமா இலும்பு நாட்டி குழுவினருக்கு அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கான் இவரை விட்டால் மொத்தமாக எல்லா விஷயத்தையும் வெளியே கக்கிடுவார் அதுக்கப்புறம் நம்ம யார் என்ற விஷயம் தெரிய வந்துருச்சுன்னா சரியாக இருக்காது அப்படின்ற பயத்தில் அவங்க கொஞ்சம் ஆட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவரும் துப்பாக்கி சுட்டுக்கு இலக்காகிறாருங்க ஜான் எஃப் கெனடி அவர்கள் சுட்டு கொல்லப்படுறாரு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த கேஸ் முடியல யார் சுட்டால் எதுக்காகன்ற விஷயமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெளிவாக தெரியல இவரோட சாவில் இப்போ வரைக்கும் மர்மம் நீடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்பேற்பட்ட கெனடி பிளட் லைனில் சேர்ந்தவர் தான் இந்த ஜான் ஆஃப் கெனடி அவர்களும் இது மூணாவது குடும்பம் இதில் நாலாவது குடும்பம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டர் பிளட் லைனுங்க இதுக்கு அடுத்து ஐந்தாவது குடும்பம் பேர்ன்டி பிளட் லைன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயே ஆறாவது குடும்பம் காலின்ஸ் பிளட் லைன் ஏழாவது டூபான் பிளட் லைன் எட்டாவது ஃப்ரீமன் பிளட் லைன் ஒன்பதாவது லீ பிளட் லைன் சீனா இருக்குல்ல இது ஒரு ராஜ்யமாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த காலகட்டம் முழுக்கவே இந்த லீங்க இவங்க தான் கட்டுப்பாடுகளை வச்சுருந்தாங்க இப்போ வரைக்கும் சீனாவை கட்டுப்பாடுகளை வச்சிருக்கிறதா இவங்க தான் சொல்லப்படுகிட்டு இருக்கு அது எந்தளவு உண்மை தெரியல இதில் பத்தாவது அனசிஸ்
எதனா சொன்னால் உங்களுக்கே என்னடா காமெடி பண்ணுறது நடிப்பீங்க ஆக்சுவலாக டிஸ்னி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹாலிவுட் சினிமா துறையில் இவங்கள தாண்டி எந்த படமும் வெளியே வரது ரொம்பவே கஷ்டம் இன்னொரு பக்கம் க்ரப் இன்னொரு பக்கம் மெக்டோனால்ட் இது எல்லாமே இந்த குறிப்பிட்ட மேரவிகனோட இன்டர் கனெக்டட் ஃபேமிலிஸாக பார்க்கப்பட்டுருக்கீங்க ஓகே இந்த அனைத்து குடும்பங்களோட வேலை அப்படின்றது உலகத்தை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரதான்னு சொல்லியிருந்தல இதுக்கான கட்டமைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியாது இல்லையா அதுக்கான கட்டமைப்பையும் பிரமிடு வடிவத்தில் அவங்க டிசைனாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க எந்தெந்த படிநிலையில் இருக்கவங்க என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது இப்போ நீங்கள் உலகத்தில் எந்த நாட்டோட அரசியலை எடுத்துக்கோங்க சினிமாவை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோயா மீடியாவை எடுத்துக்கோங்க எதை நீங்கள் எடுத்தாலும் எந்த துறையை எடுத்தாலும் மருத்துவம்னு எந்த துறையை எடுத்தாலுமே அதில் இந்த கட்டளைகளை பிறப்பிக்கிற இடத்துல இந்த இலும்பு நாட்டிகளோட பதினாலு குடும்பங்கள் இருக்குல்ல இதில் ஒருத்தவங்க தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒருத்தர் அப்படின்ற வீதத்தில் அமர்ந்துக்கிட்டு உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இதுதான் அவங்க பேசிக்காக முதலே சொல்லிட்டு இது ஒரு கான்ஸ்பரசி தேரின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பிரமிடு கட்டமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பதிமூன்று படிநிலைகள் இருக்கும் இதில் பதிமூணாவதாக கடைசியாக இருக்க படிநிலை தான் நாம் உலகத்தோட பெரும்பாலான மக்கள் வர படிநிலையாக கருதப்படுது அவங்களோட தேரியப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டெப் ஸ்லேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடன் அடிமைகளுக்கு இவ்வளோ தாங்க அதுக்கு அர்த்தம் பிறக்கிறோம் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் கல்வியை படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணுறோம் இதை முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணதுக்கான இன்கம் இருக்குல்ல அதை வச்சு நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறோம் ஸோ வர வருவாய் பார்த்தாம நாம் கடன் வாங்குகிறோம் அந்த கடனை திருப்பி அடைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட முடியுமோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஓய்வு ரிட்டைர்மெண்ட்டு இந்த லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைஃப் சைக்கிளை யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த பதிமூணாவது படிநிலையாக கருதப்படுற டெட் ஸ்லேவ்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்துடுவாங்களாங்க இப்போ புரியுதா இதில் தான் மக்கள் நீங்களும் இருப்பீங்க நானும் அப்யூஸ் அதில் தான் இருக்கேன் இதில் பன்னெண்டாவது படிநிலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ரிசர்வ்ஸ் ஈக்குவல் டு லேபர் யூனிட்ஸுங்க உலகத்தோட மக்கள் தொகை இருக்குல்ல இதை எந்த அளவு நாம் மேன் பவராக மாற்ற முடியும் ப்ரொடக்ஷனுக்காக இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பன்னெண்டாவது ஸ்டெப்பு இதில் பதினோரா ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரிலீஜியன்ஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் எஜுகேஷன் மீடியா இப்படி நான்கு விதங்கள்லேயும் இப்படி நான்கு வகைகள்லேயும் அவங்க சொல்கிறது மட்டும் தான் நடக்கணும் அப்படின்ற தலைமைத்துவத்தில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க எல்லாருமே செயல்படுற தன்மையை தான் இந்த பதினோராவது படிநிலை குறிக்குது இதில் பத்தாவது படிநிலை பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலுங்க உலக மக்கள் தொகையை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கிறதுக்காகவே சிலர் செயல்படுவாங்க எலும்பினாடி குடும்பங்களில் இருந்து அதுதான் பத்தாவது படிநிலை குறிக்குது ஒன்பதாவது கார்பரேட்ஸ் தனியார் நிறுவனங்களாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட முதலாளிங்க ஒட்டு மொத்தமாக உலகத்தோட பத்து கார்பரேட்டோட தலை சிறந்த முதலாளிங்க செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து பேருமே நான் சொன்ன பதிமூன்று குடும்பங்கள் இருக்குல்ல அதிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற அசம்ஷனை நிலவிக்கிட்டு இருக்குங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட கார்பரேட்ஸ் இந்த ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு எட்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ரீசோர்ஸ் கண்ட்ரோலுங்க இப்போ ஒரு நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வளம் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை வளத்திலே தாது வளங்கள் நிறையவே இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்தீங்கன்னா அங்கே அந்த டைமண்ட்ஸ் தங்கு இதில் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது போல் ஒவ்வொரு உலக நாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு ரீசோர்ஸ் இருக்குல்ல வளங்கள் இதை எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக செயல்படுற ஆட்கள் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது படிநிலையில் வந்துடுறாங்க ஏழாவது படிநிலையில் ஐஎம்எஃப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் சர்வதேச நாணய நிதியம் வேர்ல்டு பேங்க்கு உலக வங்கி இதையெல்லாம் தவிர்த்து சென்ட்ரல் பேங்க்ஸு அண்ட் டேக்ஸ் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு இந்த நிதி சார்ந்த எல்லா விதமான அமைப்புகளும் ஏழாவது இடத்துல வந்துடுது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஐஎம்எஃப்பாக இருக்கட்டும் வேர்ல்டு பேங்காக இருக்கட்டும் அவங்க இந்த நாட்டுக்கு கடன் கொடுக்கலாம் இந்த நாட்டுக்கு கடன் கொடுக்க வேணாலும் முடிவு பண்ணுறாங்களே இந்த முடிவை எடுக்கிறத எலுமினாடி ஃபேமிலி சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் இவங்க ஜஸ்ட் அங்கே உக்காந்துக்கிட்டு இந்த விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த ஹெட்டாக இருக்காங்களே ஐஎம்எஃப்க்கும் டபிள்யூபிக்கும் இவங்க சொல்கிறாங்க இது தாங்க இதுக்கான அர்த்தம் ஸோ உலகத்தோட நிதி புலங்களை இந்த அமைப்புகள் மூலமாக அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியுமா ஆறாவது ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோலுங்க இந்த ஐஎம்எஃப்ஓம் டபிள்யூபியும் பண்ணுறாங்கள இதோட அடுத்த கட்ட நீட்சியான செயல்பாடு தான் வேர்ல்டு ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல் உலகத்தில் எந்த அளவு பணம் புழங்கணும் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அவங்க தான் சொல்லப்படுது இதில் ஐந்தாவது படிநிலை பார்த்தீங்கன்னா திங்க் டேங்க்ஸுங்க இந்த யூஎன் யுனைடெட் நேஷன் மாதிரி உலகத்துக்கே பொதுவான அமைப்புகளாக இருக்கல மனுஷ குளம் அடுத்தடுத்த வகையில் முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இதை யோசிக்கிறாங்களா இந்த
ஸோ இந்த படிநிலையாக இப்போ நாம் வாழ்கிற காலகட்டத்தில் பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கிறது நம்ம பிரிட்டனோட மகாராணி இருக்காங்களா இரண்டாம் எலிசபெத் அவர்கள் இவங்கள நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அதையும் பதிவு பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸோ இவங்க தான் இந்த ஒட்டுமொத்த முக்கோண அமைப்பையும் இந்த இவங்களுக்கு கீழே பனிரெண்டு கட்டமைப்புகளையும் நிறுவுறாங்க இவங்க சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உலகத்தில் எல்லா விஷயங்களும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதா இந்த கான்ஸ்பெரசி தேரி சொன்ன மாதத்தில் இளமநாட்டு இவங்களோட அடிப்படை சித்தாந்தமாக பார்க்கப்பட்டு இருக்குங்க ஓகே இந்த முக்கோணத்துக்கு மேலே ஒரு கண் வரும் நிறைய பேர் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த கண்ணை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உலக மக்கள் எல்லாருமே அவங்களோட கண்காணிப்பில் இருக்கிற மாதிரி குறிக்கிறதுக்கு தான் சிம்பிளைஸாக அந்த கண்ணை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் தற்போது இலுமநாட்டிகளோட நோக்கம் என்ன இதுதான் இப்போ உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கேள்வியாக இருக்கும் ஏன்னா நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் வருஷங்கள் உருண்டோட உருண்டோட இலுமநாட்டி அமைப்புகளும் தங்களை தங்களை தங்களோட கொள்கையாக இருக்கட்டும் நோக்கமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க உறுப்பினர் எண்ணிக்கை உட்பட இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக அவங்களோட நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாடு ஒரே மதம் ஒரே மொழி ஒரே கரன்சி இது நினச்சி பார்க்க முடியுதா உங்களால் அதாவது ஒரே நாடு இப்போ நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா இலங்கை ஜப்பான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோல்ல அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நாடு ஒரு பேர் வச்சு ஒரு நாடு அந்த நாட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்னு நம்மளே நினைக்க வைப்பாங்க இதுதான் ஒரே நாடு ஒரே மதம் நிறைய மதங்கள் இருக்குல்ல இப்படி எதுவுமே இருக்காது ஒரே ஒரு மதத்தை மொத்தம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இதில் ஹைலைட் என்னென்னா இதில் நிறைய பேர் இந்த குடும்பங்கள் சாத்தானோட ரத்த சொந்தங்களை கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு சாத்தானை வழிபடுறவங்களாம் சொல்லப்பட்டு இருக்காங்களே ஆனால் இவங்களோட நோக்கம் மதமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது தானா கான்ட்ரஸ்டாக இருக்குல்லங்க ஓகே ஒரே மொழிங்க இப்போ நிறைய மொழி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்குமே அது எதுவுமே இருக்காது ஒரே ஒரு மொழியை மட்டும் தான் நம்ம பேசுகிற சூழல் ஏற்படுத்துமா இல்லை கடைசியாக ஒரே கரன்சி ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டாலர் இன்னொரு பக்கம் தினார் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் ருபீஸில் நிறைய கரன்சி வகைகள் இருக்குல்ல இப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் ஒரே கரன்சி கிட்டத்தட்ட அந்த யூனிவர்சல் கரன்சின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த பேட்டனுங்க இதுதான் இவங்களோட தற்போதைய நோக்கம் அப்படின்னும் அந்த கான்ஸ்பரசி தேரியில் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க ஓகே ஸோ அந்த இலுமுநாட்டியை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னவா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இது பெரிய சப்ஜெக்ட்டுங்க ஏன்னா இது நிறைய இருக்குது நிறைய தகவல் இதை பற்றி இணையதளம் முழுக்கவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அடிப்படை ஆதாரம் அப்படின்றது இல்லை அதுதான் உண்மை ஆனால் இதை நிறைய பேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறாங்க நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க இந்த விஷயத்தை இந்தியாவில் இப்போ தான் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் உலக நாடுகள் பெரும்பாலும் நாடுகளை இப்போ இருக்க நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ ஏங்க பெரிய பெரிய பாப் சிங்கர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த சினிமாவில் ஜொலிச்சிட்டு இருக்க நபர்களாக இருக்கட்டும் அரசியலில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முக்கோண ஷேப்பில் கையை இப்படி வச்சு காட்டுறது இந்த சாத்தான் சிம்மல்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி நம்ம ஊரில் நம்ம பாபான்னு சொல்லுவோமே ரஜினிகாந்த் அடிக்கடி காட்டுவார் பார்த்தீங்களா எலுமநாட்டிகளோட குறியீடாக அது பார்க்கப்பட்டுருக்கோம் இந்த ரெண்டு விரல்களை ரெண்டு கொம்பாக கருதப்படும் இது இடையில் இருக்க பகுதி இந்த முகமாக கருதப்படும் இவங்களோட கடவுளாக ஒருத்தனை வழிபடுவோம்னு சொன்னால் சாத்தான்னு சொல்லிட்டு அதோட உருவ அமைப்பை கையில் சிம்பிளைஸாக காட்டுறதுக்காக தான் இந்த சிம்பிளை அவங்க பயன்படுத்துகிறதா சொல்லப்பட்டுருக்கு இது கூட சீமானவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றி பேசும்போது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எலுமநாடு சிம்பிளை வச்சும் அவங்கள பேசியிருந்தாங்க அதே தமிழக மக்கள் யாரும் மறந்துருக்க மாட்டேங்க இப்படி பல மர்மங்கள் இப்போ வரைக்கும் இருக்குங்க எங்கேயோ ஆரம்பித்தோம் ஜெர்மனியோட பவாரியில் ஆரம்பித்தோம் இப்போ சீமான் ரஜினிகாந்த் எங்கே வந்து நின்றுருக்கு பார்த்தீலா இது தான் இலுமநாட்டிஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதாங்க ஓகே ஆசிஷுவல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாஸ் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணி சேர்ந்து கான்சிட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி சீக்ரெட் சொசைட்டி என்ற இந்த சதி கோட்பாட்டில் உங்களுக்கு எந்த அளவு நம்பகத்தன்மை இருக்குது நீங்கள் இந்த இலுமநாட்டி அப்படின்ற கான்செப்டை நம்புறீங்களா ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு வேளை இலுமநாட்டிகள் இருக்கிறது உண்மை அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு நீங்கள் வர்றதா இருந்தால் அவங்க நல்லவங்களாக இருப்பாங்களா இல்லை கெட்டவங்களாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா ஆரம்பித்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை ஒழிக்கணும் மதமற்ற மக்களை உருவாக்கணும் சுதந்திரத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டிய பல நோக்கங்கள் இருந்துச்சு இதை நம்ம கேட்குறது நல்ல நோக்கங்களை தான் தெரியுது இது போல் ஒரு உலகம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் நீங்கள் தேடி பார்த்தா வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது இவங்க வந்து மக்களை தங்களோட அதிகாரத்துக்கு கீழே வச்சிருக்க ஆசைப்படுறாங்க ஒரு கொடையின் கீழே உலக மக்களை கொண்டு வர ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் அந்த காக்கிற கொடை இவங்கள தான் இருப்பாங்களா அந்த பதிமூணு குடும்பங்களை சேர்ந்தவங்க இந்த பதிமூணு குடும்பங்களை சேர்ந்தவங்க என்னென்ன அதிகாரங்களாக திணிக்கிறாங்களோ அது
இந்த ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அப்படின்றது சாத்தான்களோட குறியீடு எதுக்காக கமல் அவர்கள் பயன்படுத்துறாரு இந்த ஐஷேப்பு எகிப்தோட இந்த காணல வர இதுவா ஆக்சுவலா இந்த இலுமினாட்டிகளோட பிரமிடு சிம்பிள் இருக்குல்ல அதுல டாப்ல வர்றது கண்காணிக்கப்படுகிறீர்கள்னு சொல்லிட்டு இதை எதுக்காக கமல்ஹாசன் அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ஷோல பயன்படுத்துறாரு ஸோ கமல்ஹாசன் ஒரு இலுமினாட்டி இது மட்டும் கிடையாது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அடிக்கடி கையை இப்படி காட்டுறாரு இது சாத்தான்களோட குறியீடு அமெரிக்காவோட முன்னாள் அதிபர் அந்த பல பேர் இந்த சிம்பிளை காமிச்சிருக்காங்க குறிப்பிட்ட சொல்ல ஒபமார்களே காமிச்சிருக்காரு ஸோ அமெரிக்காவை சேர்ந்த அவங்க இலுமினாட்டி குடும்பங்களை பார்க்கப்படுறாங்க இங்க ரஜினிகாந்தா அப்ப இலுமினாட்டி குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா இப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக திரை உலகில் மிக உச்சகட்ட நிலையில் இருக்க ரெண்டு பிரதான நாயகர்கள் ஒரு பக்கம் கமல்ஹாசன் ஒரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பற்றி இவ்வளோ விஷயங்களை சொன்ன பார்த்தீங்களா இதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இலும்பு நாட்டுகள் இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதுக்கு சாத்தியக்குறி இருக்க நினைக்கிறீங்களா நாலாவது கல்வி இலும்பு நாட்டுகள் சாத்தானை வழிபடுவதாக கூறப்படும் நிலையில் இவங்களால் பொதுமக்களோட நலனை காக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா நான் சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும் கேட்குறேன் ஐந்தாவது கல்வி வெறும் பதிமூணு அப்படி இல்லைன்னா பதினான்கு குடும்பங்களால் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே கட்டுப்படுத்திட முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இதில் எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பதிமூணு குடும்பங்கள் இல்லைனா பதினாலு குடும்பத்தால் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இதில் நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் நம்ம டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒவ்வொரு டேப்லெட் நிறுவனத்தோட பேர்களை நீங்கள் தேடி அதோட வேறை கண்டுபிடிச்சி போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் போய் சேர்கிற இடம் ஒரு கொடைக்கு கீழே வருமா ஒரு மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கு கீழே வருமா அந்த கார்பரேட் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்களும் கண்டிப்பாக இந்த பதிமூணு குடும்பங்களும் ஒருத்தவங்க தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற தியரி இருக்குங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் எந்த அளவு ஃபேக்ட் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோட ஐந்தாவது கேள்வி இது தாங்க இந்த குடும்பங்களால் குறிப்பிட்ட இந்த குடும்பங்களால் உலகத்தை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியுமா இந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் சாத்தியம்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களை பதில் என்னோட எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொன்ன மீட் பண்